هلا بالنسبه للرجال احنا عاده بنحكي انه بين سن ال20 لغايه ال50 ال يعني فحص سريري بيكفي مره يعني كل سنتين ثلاثه اوكي okay. على السن ال40 بلش نعمل فحص سريري فقط هلا بس يوصل الرجل سن ال50 بلش نعمل له كمان فحوصات مخبريه لسرطان البروستات ولا سرطان القولون زي السيدات قلنا على الخمسين نبلش لماذا لأن سرطان القولون رقم واحد بالرجال وهو الحقيقة يجي قبل سرطان الرئة ولو احنا بنتصور لأنه الرجال كتير بيدخنوا انه ممكن انه يكون رقم واحد بس سرطان القولون هو رقم واحد ويجي بعده سرطان الرئة وسرطان المثانة فمن سن الخمسين فما فوق نبلش نعمل فحوصات فحص سنوي للبروستات وفحص سنوي للبراز لسرطان القولون او كل خمس سنين نعمل تنظير للقولون. هلا هذول هاي النصائح او او الارشادات للناس اللي احنا نسميهم افريج ريسك، يعني اللي ما عندهم اعراض، ما عندهم عوامل خطر زياده، نبلش نعمل حسب هاي هذا الجدول. اما مثلا في حدا عنده حدا بالعائله عنده مثلا سرطان قولون او مثلا عنده سرطان بالثدي او حدا عنده سرطان بالمبيض حقيقه نبلش عشر سنين ابكر نعمل هاي الفحوصات فمثلا وحده والدتها عمرها 40 سنه عندها سرطان بالثدي بنبلش على سن ال 30 لبناتها ولخواتها نعملهم فحص سريري سنوي وماموجرام كل سنه بدل ما نبلش على 40 راح نبلش على 30 يعني عشر سنين ابكر هلا الرجل اللي مثلا عنده سرطان بروستات مثلا عمره 50 اولاده على سن ال40 بلش نعملهم فحوصات للبروستات لانه بيزيد خطر اصابتهم حسب درجه القرابه في بعض الامراض ما لها كشف مبكر فالسرطانات اللي لها كشف مبكر هي بشكل عام هو سرطان الجلد تغييرات بالشامات او حتى بالتغييرات اللي تصير على الجلد بسبب التعرض للشمس هذا كشف مبكر له سرطان الثدي عند النساء سرطان عنق الرحم سرطان البروستات عند الرجال سرطان الخصيه عند الرجال وسرطان القولون عند الرجال الامراض الثانيه كل حسب الشكوى تبعه براجع الطبيب تبعه